Eu vou fazer uma torrada. Oh, torradeira vai me torrar. Eu preciso misturar tudo. Vai ser assim? Engraçado. <risos> hum, chantilly, adoro. Primeira participante do nosso Battle de Culinária. Suzy. Essa açúcar ou sal? Não tô vendo. Bom, agora a vovozinha vai mostrar a todos. Assim, vou fazer de massa. Come um pedacinho desse pastel da vovó. A vovó vai dar comida pra todo mundo. Essas facas não são afiadas. Preciso afiar. Para esse coquetel, não tem apresentação. Vou lá. A guerra para a culinária de facas pronta. Chefe de cozinha entra na batalha para dar comida para a bebê Emma. Eu tô com muita fome. Yami, yami. Vamos começar nossa batalha de culinária no Monte do. Se prepara, vai ser gostoso. Bom, o que, que eu quero comer? Ah, já sei. Eu quero waffles. Waffles caseiros com creme e morango. A vovó Betty está pronta de fazer a massa. Huh, waffles. Simples, não há problema. E Yumi, Yumi, o que, que é isso? Temos uma batalha de culinária. Sim, mas precisamos da comida para a bebê Emma. Não é para você. E vamos fazer waffle. Então farinha, ovos, manteiga e um monte de açúcar. E leite, claro. Agora vamos misturar tudo. A massa precisa ser mexida muito boa. O que, que é isso, Rose? Você está olhando. Sua massa é muito dura. E a minha consistência está ótima. É fácil de colocar nos pratos. Vou colocar corante e vai ser colorido. Então eu vou fazer waffles de arco-íris. Eles vão ser perfeitos. Me conta, veremos. Ops, eles já fizeram maçã? E eu? Como vai ser? Ah, já sei. Eu vou fazer maçã de Nutella. Vou colocar farinha e leite dentro e vou misturar. Bom, uma massa pronta. Agora vamos colocar dentro da máquina. Vai ser um waffle marrom. Só falta esperar um pouco. Uau! O que, que a chefe de cozinha está fazendo? Hum, inventou algo interessante. Vou colocar por camadas. Cuidado para não misturar as cores. Vai ter um waffle em forma de coração e de arco-íris. Bonito e gostoso. Importante em qualquer prato a apresentação. Vou colocar assim. Vou mergulhar no chocolate e depois no granulado. E depois vou colocar no prato e vou lá. Ha, que isso? Talvez vovô não fez tão bonito esses waffles. Mas a vovó sabe como adicionar. Vou colocar bem aqui um xarope de canadense. E depois vou colocar açúcar por cima. Último toque, moranguinho do meu bosque. Pronto. O meu sempre é melhor. Ops, e eu hum, vou apresentar como o Eiffel. Ah, já sei. Vou colocar doces de Skittles. Vai ser coloridos. Bom, agora é tudo pronto. Vamos prová-lo. Hum, de como eu vou começar? Vou provar esse waffles. Eles parecem muito apetitosos. E com moranguinho, como eu queria. Oh, sim! Derrete na boca, lambendo dedos. Bom, depois vou provar. Acho que esses coração de arco-íris parecem comum. Nunca vi esses waffles. Vou tentar os dois. Gostei! Muito, muito gostoso! Uau! E esse waffle também é comum. E também não consigo morder. Mas o sabor é maravilhoso. O que, que vou escolher? Difícil. Acho que vou comer todos. Que gostoso. Emma, você gostou do meu waffles? Sim, vovô. Gostei de tudo. Acho que comi demais. Me ajuda. Acho que demos muita comida. Bom, parabéns a todos os participantes nessa rodada. Empate! E agora eu quero um cacau com marshmallow. E aí, acorda! 
cacau. Ok. Irmãzinha. Cacau? Como sempre, sem problemas. Eu também adoro cacau. E a vovô acorda. E eu vou dar comida para todo mundo. Bom dia, vovô. Acorda e canta. Bom, minha noitinha que é cacau, a vovô vai fazê-lo. Tomem leite, neitinhos. E agora vamos pegar um pouquinho de Nutella. Mas antes de tudo, a vovô vai prová-lo. Gostoso. Vou pegar mais e vou colocar no leite quente. Agora vamos misturar bem. Ó, oh, tá pegando já. Tá vendo que aroma? Ó. Oh. Sim, realmente gostoso. Eu também vou fazer, vou pegar leite. Mas não consigo abrir, vamos. Oh, me sujei inteira. Bom, que bom que sobrou leite. Vou colocar isso na panela e colocar um monte de chocolates. Vou colocar por camadas, assim. Aham, seu pequeno chocolatinho. Achou que vai embora? Não. Vamos colocar tudo. Suzy, o que que é? Tudo bem. Eu vou fazer uma sobremesa. Uma bomba de chocolate. Ou assim, molho e isso. Vou colocar em formas. Assim. Depois vou uniformizar com colher aqui em forma. E vou colocar para congelar um pouco. Só falta colocar recheio e juntá-lo. Para recheio eu vou utilizar um pouco de cacau. Vou colocar uma colher em cada metade. Depois, vou pegar marshmallow e colocar por cima no cacau. Sobrou de colocar por cima outro pedaço e as bombinhas estão prontas. Toques finais. Vou colocar molho de chocolate e colocar um coco ralado por cima. Lindo! As bombas estão prontas. Vou apresentar com um copo de leite, uma obra de arte. E o que, que você fez? Ha, imagina, a vovó também fez bem. Vou colocar isso no copo e vou colocar marshmallow por cima. Vai derreter. Hum, que aroma. E claro, vou colocar biscoito de chocolate Oreo, porque minha neta adora. Ha, apresenta uma sim. Ajuda, fogo! Ufa, passa essa nova receita. Inventei agora mesmo. Pronto, dá pra provar. Bom, Suzy. Nossa, ela não pode ficar em frente do forno. Finalmente posso provar. O que, que é isso? Tem um cheiro de queimado. Mas tudo bem, vou prová-lo. Ops, pelo sabor horrível. Preciso jogar fora. Vamos agora? Uau! Meus biscoitos favoritos de ouro. A vovô gosta. Sabe que eu adoro cacau com biscoito. Eu vou mergulhar no leite e vou derreter na boca. Muito gostoso! E cacau também maravilha. Vovô, parabéns. Você fez do jeito que eu quero. Ups! Que bolinha de chocolate estranho. Nunca provei. Acho que preciso colocar leite. Oh, derrete na boca. E dentro tem marshmallow. Que legal. Vou tentar. Ai, é muito gostoso. Eu vou escolher esse. É meu. Eu ganhei. Mas isso foi uma coisa óbvia. Ha, que isso? Sua metida. É bom. De onde vamos começar? E nós vamos começar de pizza. Espero que vocês sabem preparar. Ótima escolha. Faz tempo. Eu trabalhei no restaurante italiano. 
Então, com certeza, eu vou fazer uma pizza melhor. O mais importante é fazer uma massa. Olha só como tá ficando melhor. Massa? O sabor da pizza é no molho. E claro, não podemos esquecer do queijo. Vamos ralar por cima e quando vai derreter, vai ser tão gostoso. Fazer massa. Hum, pra quê? Se podemos comprar. Vamos colocar... As salsichas, vamos colocar queijo, vamos colocar por cima e pizza tá pronta. Tadá! Eu concordo com a avó. Molho é muito importante, mas vai ser melhor se eu mesma vou fazer esse molho. Olha só como é apetitoso. Hum, minha pasta de tomate. E o mais importante, tá tudo natural e sem conservantes. Aham. Agora eu já sei como pode fazer melhor um molho legal. Podemos colocar tomate no liquidificador. Ai, eu esqueci da tampa. Mas uh, o molho já ficou na pizza. Legal, eu tenho tudo pronto. Eu também. Preciso assar agora. Não podemos esquecer da decoração da pizza. E depois eu vou assar e pronto. Tá tudo pronto. Só falta últimos toques. Vamos colocar aqui a salsicha, verdurinha e podemos comer. Olha só a pizza de verdade e que aroma. Nossa, não esperava isso de mim. Que? Tá na hora de provar. Finalmente eu vou comer bem. O que, que é isso? Por que tem aqui uns pedaços grandes? Não. Esse é horror e nem vou provar. Eca. Uau! E essa pizza de outro lado parece legal. Olha só como estica esse queijo. Bom, chega de falar. Agora tá na hora de provar. Muito gostoso. Agora só falta provar a última opção. Hum, é bem gostoso. Nem sei qual pizza vou escolher. Ai, claro, a pizza da Betty ficou melhor de todos. Eu não tinha dúvida disso. Eu disse que eu vou mostrar para todos e vou ganhar. Ah, bom, o que vamos preparar dessa vez? Eu quero panquecas. Uma sobremesa ideal. Fácil. Bete, olha e aprende. Eu? Você olha e aprende como mastre? Não, eu sou velhinha, então precisa aprender comigo. De mim vocês esqueceram? Ah, finalmente. Que triste. Então veremos quem é o melhor. Veremos, veremos. Eu cuido leite melhor. Nossa, que força! Interessante, será que eu vou conseguir? Ah, oh, não consegui. Veja e aprenda como podemos quebrar os ovos. Eu faço isso igual um ninja. E daí... E eu faço igual como uma lutadora. Não, não vou me machucar. Simplesmente vou utilizar esse aqui. Assim, pronto. Acho que vocês colocaram farinha demais. Bom, minha massa vai ser melhor. E eu, olha só, vou bater com uma coisa especial. 
E pra que você precisa das mãos? Eu também preciso da farinha. Ops, fui pra fora um pouco. E mexer eu consigo com a mão. Sim, exatamente. Com a mão é tão conveniente. Acho que tô indo bem. E eu tenho quase tudo pronto. Nossa, olha só. Que grudente. Hum, lambendo os dedos. Nossa, que tédio. Ô, vozinha, você não tem a cor interessante das suas panquecas. Eu vou fazer minhas panquecas mais coloridas. Alguns movimentos. E olha, cor azul pronta. E a forma? Hum, triste. Seria mais interessante fazer essa panqueca com carinha de Hagi Vagi. Olha que simpático. Que horror. Eu tô gostando minhas panquecas. Bom, eu vou colocar aqui a xarope de maçã e um pouco de manteiga. Fica mais apetitosos do que o Masterchef. Como eu tô cansada. Uau, eles já terminaram. E as panquecas da Betty estão tá bem bonitas. Eu preciso me apressar. Ah, bom, acho que a aparência não é tão importante. Ok, eu te prometo que a minha panqueca vai ser melhor. Netinha, tá tudo pronto. Prova. Jess, você disse que a sua panqueca vai ser mais gostosa? Hum, você tem certeza? Parece nojento. E queimou. Bom, eu não vou comer isso. Mas as panquecas no centro estão bem bonitas. Então vou comer. Muito apetitosos. Nossa, que aroma. Deixa eu provar. Como é gostoso. Exatamente essas panquecas que eu sonhei. E que que é isso? Tão lindo. Like por beleza. Uau, isso é Hagi Vagi. Mesma cara. Hum, o sabor é incrível. E eu nem sei quem vai ganhar. Mas tudo bem. Deixa que dessa vez a minha vovozinha vai ganhar. Você fez umas panquecas muito legal. Sim, eu disse que eu sou mestre. E você não acreditou, Betty. Dessa vez, eu quero um sanduíche grande e gostoso. Um sanduíche? É bom, ok. Vamos fazer. Importante é vamos colocar um monte de legumes. Vai ser saudável. Vamos pegar tomate, cebola e todas essas vitaminas vão direto para a boca da minha netinha. Oh. Bom, aqui o pãozinho já está pronto. Isso significa que seu sanduíche está quase pronto. Vamos colocar molho, alface, vamos colocar legumes e não vamos esquecer do queijo. Acho que ficou muito apetitoso. Hum, legumes, quem precisa? Olha só, chocolate é outra coisa. Bom, recheio vai ser de marshmallow. E de alface eu vou usar geleia. Olha que legal. Tenho certeza que Kate vai acertar que marshmallow e chocolate nunca é demais. Acho que meu sanduíche ficou bem original. Sim, Jess, eu concordo que um sanduíche é muito tédio. Mas eu vou mostrar para vocês o que é um sanduíche legal de verdade. 
Meu sanduíche vai ser com ovo, com legumes, com molho e também ele vai ser enorme. Olha só nesse monstro, esse sanduíche ovelha. Kate com certeza vai adorar. Tá tudo tão apetitoso, nem sei o que escolher. Bom, vou começar do meio. Bom, no início tava gostoso. Mas por que tem tanta cebola? Odeio! Que horror! A cebola queima todos os sabores. Mas ele é muito saudável, querida Netinha. O que que é isso? Odeio camarões. Não gosto de azeitonas. E aqui, de novo cebola. Bom, nesse sanduíche tem tudo que eu odeio. Que horror! Por causa disso, eu só posso comer hum, queijo e presunto. Bom, vou preparar sozinha. E também... Acima acontece um sanduíche bem sem graça. Jess, acredito em você. O quê? Não tenho como acreditar que ela jogou fora. Esse sanduíche parece legal. Oh, sim. Jess, eu amo chocolate. Como é gostoso. Nossa. E em vez de alface, tem uma geleia. Jess, parabéns! Você ganhou dessa vez! Sim! Finalmente! Legal, legal, legal! Inscreve-se no Multidão Challenge para não perder esses desafios tão incríveis! Conosco é sempre diversão! Até mais! Tchau, tchau!